Après un week-end particulièrement chargé, eh bien cet après-midi, François Fillon devrait s'expliquer, on devrait en savoir davantage sur cette fameuse affaire. Et c'est avec Philippe Vigier que nous sommes ce matin, qui est député maire en eure et loire et qui est aussi eh bien, le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Il n'est pas en hologramme. Il faut le préciser maintenant. Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Euh, C'était impressionnant d'ailleurs l'hologramme. Oui, c'est impressionnant. En dehors de toute autre considération. C'est vrai que c'est un moyen moderne aussi de faire de la politique, voilà. que d'apparaître à tout moment, c'est peut-être aussi une nouvelle façon de faire en sorte de fédérer les foules et de parler des projets. Eh bien, pourquoi pas. Euh, Fillon, cet après-midi, vous en attendez quoi ben, Chacun a bien compris qu'on vit un moment très difficile dans la campagne de François Fillon. C'est l'heure de vérité. C'est l'heure de vérité et je suis persuadé qu'il saura trouver les mots parce qu'il a entendu ce message que nous avons été nombreux à lui faire passer. Oui. L'incompréhension de la colère souvent. Euh, quelquefois, certains parlent de faute, alors qu'il avait incarné une campagne euh, des primaires de la droite et du sang dans laquelle il expliquait que tout allait changer. Donc moi, j'attends de lui que vraiment, il redonne un nouveau cap, oui. qu'il dise, euh, je vous ai compris, j'ai fait des fautes. Euh, il doit je... faire repentance oui, façon. de toute façon, mais on ne peut pas laisser... C'est quelque chose de très important qui se passe. Imaginez qu'il s'agit de la campagne présidentielle. Il Imaginez qu'il s'agit de l'avenir de la France et on ne peut pas laisser comme cela un doute mmh. sur sa candidature. Il a été choisi, rappelons-le, très massivement. Il y a 4,5 millions de Français qui ont fait l'effort d'aller voter ouais. parce qu'ils veulent autre chose. Alors, on entend, ici ou là, rembourser. Est-ce qu'il doit rembourser Rembourser quoi Rembourser les... Eh bien, les sommes qui lui sont... Non, mais ces euh... primaires, elles ont eu lieu. Ça a été un moment démocratique très fort, ce qu'il faut. Non, mais il y a des gens qui disent qu'il faut rembourser les, les, mais... les rémunérations de sa femme. Non. Alors, la question est simple, et moi, je fais confiance à la justice de mon pays. D'ailleurs, François Fillon, lui-même, a dit les choses. Laissez-moi 15 jours. C'est le temps qui va permettre à la justice de vérifier si, oui ou non, sa femme a travaillé ou pas. On ne va pas être les politiques à la place des juges et les juges à la place des politiques. Alors, ce n'est pas une femme qui se met en avant voilà, c'est une femme qui, plutôt, qui est plutôt à en côté, retrait. en retrait, mmh. mais euh, ce n'est pas une femme qui se met en scène, comme certains font dans la vie politique. Est-ce que s'il si, euh, bah, se démet euh, à terme, est-ce qu'il faut rembourser euh, l'argent des primaires c'est aussi un, quelque chose qu'on entend. Mais hein. l'argent des primaires a été utilisé pour faire une primaire inédite. Il y a eu sept candidats. Ah oui, mais comme elle, si non, elle mais, est allez, Non, mais l'important, ce n'est pas ça. L'important, attendez, il faudrait quand même qu'on euh, dise les choses simplement. Ouais. D'abord, il n'y a pas de plan B. Bon. D'abord, il n'y a pas de plan B. François Fillon est candidat. Et si jamais on devait penser à autre chose, rien ne pourrait se faire. Comment on fait Rien ne pourrait se faire sans que François Fillon s'exprime lui-même. Et après, quoi qu'il arrive, ça ne pourrait se faire que dans le rassemblement ça et choisir. Être collectivement quelqu'un. Mais cette Juppé. question, on l'évacue aujourd'hui. Ça pourrait être Alain Juppé cette question... Lui-même, ce matin, par le plus un tweet, légitime. Alain Juppé, ce... il est légitime pour une raison, parce qu'il a fait la primaire. Mmh. En revanche, ce matin, c'est lui qui a démenti, avec la plus grande force, le fait qu'il ne serait pas candidat. Vous avez le temps Moi, j'attends cet après-midi que François Fillon redonne un cap à sa compagne, dise, je vous ai compris, je vous ai entendu, ouais. si j'ai fait quelque chose d'amoral, je m'engage, si vous me choisissez comme président de la République, à faire cesser toutes ces pratiques qui ont été utilisés par beaucoup de politiques. Euh, Qu'est-ce qu'on vous dit dans, votre circonscri dans vos circonscriptions ben, Les gens euh, râlent, ne euh, comprennent pas, euh, ils avaient une image différente de celle euh, qu'on voit maintenant, puisque, accordez-moi quand même, que, euh, quel est l'homme politique qui, en moins de dix jours, en a pris autant mmh. dans la figure mmh. Qui Pas oui, un seul. Bon, euh, non, donc, il y a la une focalisation. C'est la règle du jeu, mais c'est une focalisation <rire> extrêmement forte. D'ailleurs, c'est un peu étonnant, pendant les primaires, on n'avait jamais rien entendu sur tout cela, oui. comme par hasard. D'où vient le coup Écoutez, ça, les juges font leur boulot. D'où je... vient le coup, d'après vous Écoutez, moi, je n'ai pas de source qui me permettent de savoir d'où vient le coup. Euh... Certains disent qu'il euh, faut toujours se méfier de ses amis. Écoutez, j'étais quand même surpris que lorsque l'autre jour, euh, éventuellement, le fait que l'Élysée soit en train euh, de manigancer ce coup, il y a eu, comme par hasard, un communiqué de l'Élysée en disant « Non, euh, François Hollande ne s'occupe de rien. » Je suis persuadé ouais. qu'il regarde ça avec un œil attentif. D'accord. Mais vous ne savez pas d'où ça vient Non, je ne sais pas. Ça peut venir de Bercy, ça peut venir de... oh, vous savez, des Républicains oh, Vous savez, chez Avandelmas, c'était une feuille d'impôt qu'il avait, ouais, je me ouais. souviens bien, j'étais ouais. jeune, mais euh, ouais. euh, fait en sorte d'être empêché pour les élections ouais. présidentielles. On n'en est pas là, une fois de plus cet après-midi, c'est un moment très important. C'est le moment le plus important où il doit redonner cet espoir, où il doit renouer la confiance, qu'il faut le reconnaître, est actuellement mise à mal. Donc on ne réorganise pas des primaires si jamais il se démet Pardonnez-moi, il y a de la décence dans la vie politique. Bon. Et la décence, c'est qu'il y a un candidat qui a été choisi, pour le moment, c'est celui qui est, est François Fillon, mm -hmm. il y a un problème de confiance, c'est à lui à la rétablir. Rappelez-vous, un mois avant l'élection du premier tour de la primaire, qui pariait un euro sur François Fillon comment on, comment Donc, on, il a quelques jours-là pour redresser la barre. Comment on saura si ce, 
discours, si cette intervention de cet après-midi eh bien, a atteint son but, c'est-à-dire qu'elle re- restaure cette confiance dont vous parlez. Oh, vous savez, l'opinion publique a basculé très vite dès le moment où il y a eu euh, des premières révélations qu'on ouais. a mis dans la presse. Ouais. J'imagine que de la même façon, euh, le boomerang reviendra dans le sens. Ça sens-ce. sera quoi J'ai... le test Ça sera un sondage Ça sera un... Sondage, et puis de toute façon, l'impression on la sent tout de suite. D'abord les journalistes qui vont ouais. faire des commentaires, les ouais. analystes, ouais. savoir s'il aura bien trouvé les mots, s'il sera allé toucher le cœur des Français. Ouais. C'est ça dont il s'agit. Ouais. Sinon, euh, bah, qu'est-ce qui va se passer Moi, la politique fiction, ça ne m'intéresse ouais. pas. Laissez cet après-midi se passer, laissez lui sa chance d'expliquer, de dire tout. Parce qu'une euh, fois de plus, euh, ce n'est pas sur le plan légal qu'il y a une difficulté. Ouais. Ce n'est pas sur le plan légal. Il faut quand même rappeler des c'est choses. C'est sur le plan moral. C'est sur le plan moral. Et bien là, c'est à lui de trouver les mots une fois de plus pour dire non seulement je vous ai entendu, mais ça va changer. Pourquoi Georges Fenech a pris la tête de cette fronde-là Écoutez, je ne suis pas là pour commenter euh, des. Euh, euh, comment dirais-je des prises de position individuelles par tel ou tel, l'important c'est de rester unis parce que de toute façon, il y a une chose qui est simple. On coulera tous ensemble et qui sont tous ensemble. Ce n'est pas simplement la droite et le centre. C'est la classe politique dans son ensemble qui doit avoir de nouvelles pratiques. Le peuple nous le dit avec force. La et droite... voyez, regardez François Fillon. Ouais. Il, a, il a quand même mis les bords aux choses. Il a dit si jamais je suis mis en examen, je ne serai ouais. pas candidat. Ouais. Ce n'est pas comme Mme Le Pen. Ouais. Dans ce matin, M. Philippot, le plus proche conseiller, a dit même si elle est en examen, elle sera candidate. Vous voyez Mais la François présomption Fillon, d'innocence, quand vous François êtes mis en examen, ça veut vous dire, êtes présumé non, François Fillon, encore. ça veut dire une chose. D'accord. Ça veut dire que pour lui, l'éthique, ça compte. Est-ce que cette histoire peut fracasser l'alliance entre la droite et le centre Écoutez, dans les moments les plus terribles, vous d'ailleurs, vous n'avez pas entendu des voix de centristes euh, se voulant euh, comme cela condamner. Non, parce que nous sommes solidaires. Euh, mm-hmm. D'abord, nous étions inscrits dans ce euh, mm-hmm. primaire de la droite et du centre. Euh, moi, je suis très à l'aise, j'avais soutenu Alain Juppé, mm-hmm. j'ai dit qu'au lendemain de la primaire, je soutiendrai celui qui gagnerait la primaire. Maintenant, nous travaillons avec les Républicains sur un accord législatif qui n'est pas encore bouclé à l'heure où je vous parle, mm-hmm. bien avancé, mais pas finalisé. Combien il nous faut 75 députés en cas de 75 victoire. gagnables. Absolument, parce que... Jean-Christophe faut... Lagarde dit donc qu'il faut 150 circonscriptions. Non, il... Pour qu'il y en ait 75 il faut distinguer gagnables. le nombre de circonscriptions où on a les candidats uniques, oui. qui peuvent être gagnants ou perdants, oui. et puis des circonscriptions où on peut gagner pour une raison simple, ce n'est pas pour se compter, oui. c'est parce qu'il faut une majorité future, que j'appelle des vœux, équilibrée entre la droite et le centre. Ces 75 sont acquis Pas encore, mais nous y travaillons. Vous en êtes, et nous... vous en êtes à combien là on avance, il en manque encore une petite dizaine et on ne sera pas loin du cap. Qu'est-ce qui a choc Pourquoi ça, ça met du mais temps mais c'est, c'est parce que c'est, mais Non, on a, on a fait ça dans, dans le calme, mais c'est normal, chacun défend les siens. Ouais. On essaye de partir d'un principe simple, il faut les meilleurs candidats, tous les meilleurs candidats dans les circonscriptions. Ouais. Et puis, une fois de plus, équilibrer cette majorité. Ouais. Et ça, nous y tenons et je, pense, je suis persuadé que nous y arriverons. Alors, chez les centristes, il y a quand même des interrogations qui se posent ici ou là. On a bien vu le congrès du Parti Radical. Il y a eu un vote, il y a quand même... Euh, un petit quart des, des participants qui penchent plutôt pour Macron. Mais il y a, c'est naturel, mais ce n'est pas la peine de cacher les choses. Et il y a beaucoup de partis sociaux qui sont partis chez, chez Macron. Il y a quelques cadres départementaux, des quelques ouais. jeunes qui sont partis, il faut le reconnaître. Il y a une tentation. Ouais. Ouais. Emmanuel Macron exerce par sa séduction une tentation sur certains cadres, sur certains hommes ou femmes qui voulaient être candidats aux initiatives qui n'avaient pas été choisis. Mmh. Bref, il ne faut pas être insensible à cela. Mais mmh. euh, le programme d'Emmanuel Macron, vous le connaissez Emmanuel Macron il a une spécialité à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle le pas de patineur. Oui. Vous connaissez bien ça, parce que j'aime faire du ski, c'est un coup à gauche, un coup à droite, oui. jamais au centre, mais oui. ni de gauche, ni de droite. Oui. Donc on cherche, et on attend le projet. J'ai vu d'ailleurs que même un de ses soutiens implicites, Ségolène Royal disait, c'est quand le programme oui. Donc Parce que, que, pardonnez-moi, c'est un candidat mais sans programme aujourd'hui Pour le moment, je ne vois pas le programme, je ne suis pas le seul à dire, ce n'est pas une critique. Que je une pense, mais sans il ne peut mais c'est impossible. À un moment ou à un autre, il y aura le choc des réalités. Ouais. Que veut-il faire Et moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est un vrai débat démocratique. Demain, l'Europe, il propose quoi Dans cette Europe complètement disloquée, le Brexit étant là, dans le monde, on propose quoi avec Trump, dont on voit bien les agissements au quotidien La physiologie du monde, c'est plus la même. Regardez l'Afrique, ouais. que va-t-il se passer Quand est-ce qu'on c'est invente, un... comme demande Jean-Louis Borloo, une politique de co-développement C'est un adversaire redoutable ou pas C'est un adversaire, il faut le respecter, mais c'est mmh. un adversaire redoutable naturellement, parce que pour le moment, il surfe euh, sur le fait que les primaires à gauche ont montré que Benoît Hamon, qui d'ailleurs fait une bonne campagne, est en ouais. train de rassembler autour de lui, ouais. était euh, imprévisible. Mmh. Benoît Hamon, imprévisible. Vous et vous croyez qu'Hamon le... et Mélenchon, ils peuvent se rassembler ah, je veux, vu qu'ils allaient se parler, ils sont certainement bon. plus proches que né Benoît Hamon euh, et d'Emmanuel Macron. Et puis, euh, n'oubliez pas une chose, c'est que la campagne de François Fillon étant arrêtée depuis quelques jours, parce que tout le monde s'est focalisé ouais, là-dessus, sur l'affaire. il est temps euh, sur l'affaire, il est temps de passer à autre chose. Donc moi, je demande une chose, c'est que cet après-midi, on ait les conditions pour que la campagne présidentielle reparte. On ne peut pas priver la France de ce
si, si on perd cette élection, vraiment, c'est la plus bête du monde, mais comme elle a encore plus bête qu'elle n'a jamais été. Ah oui. Euh, et vous, vous allez. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé Vous êtes un de ses porte-parole à, à Moi, j'ai dit à François Fillon très simplement qu'il fallait dire la vérité. Ouais. Ce qui a marché. Dans parce qu'il ne l'a pas dit jusqu'à présent. Il ne l'a pas dit complètement, mais peut-être parce que c'est un garçon très réservé mmh. et parce qu'il n'a peut-être pas dit les choses avec suffisamment de précision. Mmh. Mais là, il a compris un message. Et ce message, que, que cette affaire a révélé des choses que les Français ne veulent plus entendre. Même si, une fois de plus, la justice le prouvera. Je suis persuadé qu'il faut avoir confiance dans ce que va ouais. dire la justice. Mmh. Et, il n'y a pas de détournement d'argent public Non. Voilà, il y a eu un travail qui a été effectué, c'est à lui à apporter les preuves. Vous avez été convaincu, ça, qu'il y a eu un travail Je suis effectué. convaincu. Mais ouais. Écoutez, après, euh, mmh. une fois de plus, moi, je ne suis pas juge. Mmh. Chacun son métier. D'accord. Il euh, y a déjà des documents qui ont été remis, il y en a d'autres qui le seront encore. Mais il y a eu des erreurs de communication dans sa défense Probablement. D'après vous Il faut savoir reconnaître quand on se trompe. Très vite, il aurait dû le dire il aurait dû venir au 20h le soir même en disant les choses. Mais qui pouvait imaginer que tout d'un coup, sous la prise d'ampleur, vous savez, lorsqu'il y a eu M. Hollande euh, avec son coiffeur à 10 000 euros par mois. Oui. Alors moi, je vais vous faire une, un petit calcul tout simple. Oui. 10 000 euros par mois qui est multiplié depuis 12 mois, ça fait 120 000 euros. Mmh. Sur 4 ans, ça fait 500 000 euros pour un coiffeur. Donc le coiffeur coûte et, plus et, cher et que les chaussures, Pénélope Payon. Et, euh, et, et les chaussures de M. Morel où il y avait des, des sireurs. Il a été démis, lui. Oui, hein. mais enfin, il a mis combien de temps avant d'être démis mmh. Donc, Pardonnez-moi, euh, vraiment. Alors évidemment, quand on, on fait le calcul global des, des sommes, ça représente des sommes absolument considérables et incomprises. Tant la France va mal. C'est mmh. cette gauche qui a mis cette France dans un tel état mmh. de souffrance sociale, de souffrance économique, de détresse morale. Et c'est pour ça que François Fillon incarne ce nouveau cap. Et que là, euh, ce qui a été dit est de nature à le fragiliser. Ça profite à qui Au Front National, ouais. qui d'ailleurs... Euh, qui est un peu surpris du, tra du traitement médiatique. Ouais. Alors là, emploi fictif avéré. Pour eux, vous voulez oui, dire Oui, pour eux. Condamnation. Mm -hmm. 340 000, ou même Mme Le Pen dit, je ne rembourserai pas. Mm -hmm. Et après, elle parle de civil, elle parle de droiture, mm -hmm. elle parle d'État. Et après, en étant éventuellement président de la République, et refusant de faire en sorte que les décisions de justice de son pays suivent des faits, c'est impossible. Elle peut être présidente de la République, Marine Le Pen vous savez, il y a un risque dans toute situation politique. Le pays va tellement mal, souffre tellement, les gens s'interrogent. Et ils disent, mais on va peut-être les tester. Mais non, on va peut-être les essayer. Non, pour toutes les raisons du monde, car ça serait affaiblir encore la France. Plus de chômage et plus de pauvreté. Vous avez soutenu, dans le cadre de la primaire, Alain Juppé. Vous l'avez eu au téléphone depuis l'affaire Fillon non, je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce qu'il vous dit d'ailleurs au meeting mais On n'a pas eu l'occasion de, de discuter de façon mais, euh, approfondie. Mais Alain Juppé, ce matin, par son tweet, a été très clair. Ouais. Nous avons un candidat, écoutons-le. Ouais. On va l'écouter cet après-midi à 16h. Ouais. Et puis, je suis persuadé que ça ira mieux demain. Et en après, il vous réunit François Fillon oui, vous réunit pas, euh, François Fillon voit tous les parlementaires demain ouais. matin à son QG, républicain et centriste. D'accord. Et voilà. les groupes centristes se retrouveront demain soir. C'était euh, eh le talk de Philippe Vigier qui nous a parlé de la droite qui pourrait être la plus bête du monde comme elle ne l'a jamais été si euh, cette affaire ne se résout pas et il est confiant pour que François Fillon eh bien, dise sa vérité cet après-midi. Et maintenant les questions, vos questions chers internautes avec Mathilde Siro qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour, Bonjour. Alors, Alors, nos internautes euh, réagissent euh, effectivement à l'affaire Fillon. Euh, il y a une conférence de presse cet après-midi, on en a parlé. Corentin nous pose cette question. Est-ce que vous ne pensez pas que le moment de vérité euh, aurait dû intervenir plus tôt et que là, finalement, ça va être trop tard de s'exprimer euh, devant les Français C'est toujours facile de dire que c'est trop tard. Mais euh, j'ai envie de dire mieux vaut tard que jamais. Et c'est bien qu'il le fasse cet après-midi. Et comme c'est une conférence de presse. Tous les journalistes présents pourront poser toutes les questions. Donc vous voyez, ce n'est pas filtré, ce n'est pas uniquement... C'est risqué euh, aussi quand même. Ce n'est pas uniquement un 20h avec un journaliste. Mm -hmm. C'est mieux d'agir comme ça d'ailleurs, oui. ah, ben, C'est bien mieux, je crois. Une conférence de presse, c'est ouvert. Les mm -hmm. questions ne sont pas préparées à l'avance, les Français le savent. Donc les journalistes pourront poser toutes les questions qu'ils veulent et lever les voiles là où il y a encore des voiles à lever. Françoise nous pose la question, d'où viennent ces révélations sur François Fillon et pourquoi Écoutez, j'ai répondu elle... à Yves Trier tout à l'heure, je n'ai pas la source, mmh. si je les pourquoi avais, je vous le dis. Pourquoi elles arrivent maintenant Mais parce que c'était l'homme à abattre, comprenez, François Fillon était... Il n'y a pas un analyse politique qui avait dit que François Fillon gagnerait la première de la droite et du sang. Tout le monde s'est planté. De la même façon que pour Benoît Hamon, tout le monde s'était planté. Très bien. Et là, maintenant, euh, ceux qui refusent que ce soit lui qui devienne président de la République, tant on voyait bien qu'après ces 50 ans de socialisme, les Français voulaient autre chose. Beaucoup d'internautes euh, nous parlent de François Barouin. 
Est-ce que François Baroin serait une bonne personne à un, un recours J'ai répondu tout à l'heure très simplement <rire> que le, si jamais un jour il y avait un plan B, rien ne se ferait d'abord sans François Fillon. Et après, quoi qu'il arrive, une décision collégiale ne comptait pas sur moi pour avancer un nom plutôt qu'un autre. Il fait partie des talents dont la droite et le centre ont la chance de compter parmi ses rangs. Alexandre qui euh, s'interroge, j'ai une bonne question, en disant, euh, aujourd'hui on voit bien qu'il y a une aspiration de, des électeurs à du changement, à du nouveau, euh, à mon Macron, Macron précisément, est-ce que c'est un handicap de n'avoir pas été élu, euh, d'avoir eu des, des fonctions euh, euh, électives importantes Oui, parce pour que quand on veut bien de connaître République. le pays, c'est François Mitterrand qui dit ça très bien. Ouais. On peut être candidat à la présidente de la République, disait-il, que lorsqu'on connaît chaque village, que l'on a étudié tel ou mmh. tel mandat qu'on a... On peut connaître chaque village sans être élu. On peut connaître chaque village sans être élu, mais c'est un bagage complémentaire, c'est une formation complémentaire. C'est aussi, ça vous a mis en situation de décider de faire... Emmanuel Macron euh, a été ministre pendant deux ans, a été conseiller du président de la République, donc quelque part, quelque part, il est aussi comptable du bilan. Du bilan. Et puis, regardez, euh, on a eu un chiffre de la croissance qui est sorti la semaine dernière qui n'était pas bon, c'était aussi les années Macron. Et comment vous expliquez justement cette effervescence autour de lui C'est normal. C'est normal. Il, 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 il exerce une séduction, il, il apparaît nouveau dans le paysage, il a réussi de façon formidable de faire oublier ces quatre années auxquelles je fais référence, mais il y aura une heure de vérité. Mm -hmm. Et l'heure de vérité, ça sera son projet. Mm -hmm. Il ne peut pas faire de la godille. Un projet, c'est un cap. Et là, les questions, on va lui poser et on verra les réponses. Justement, il y a aussi une, une remarque de Laurence qui nous dit « C'est dommage de ne plus parler de fond pendant cette campagne ah, présidentielle. » Et euh, en fait, on en a marre de l'histoire Pénélope Fillon. Est-ce que vous aussi, vous regrettez qu'il qu n'y ait pas un vrai débat politique à dix semaines de la présidentielle et que, en fait, cette affaire parasite euh, je le, le débat d'idées Pour moi, je le regrette pour les Français. Oui. Parce que l'élection présidentielle, c'est la première des élections. C'est celle qui font de tout. C'est les cinq ans qui sont devant nous qu'on est en train de choisir. Ça veut dire que demain, on fait quoi pour qu'il y ait moins de jeunes au chômage On fait quoi pour que l'Europe aille mieux On fait quoi pour que le monde aille mieux tant on voit qu'il est tellement déstabilisé par le terrorisme On fait quoi pour que demain, l'industrie française renaisse, que nos agriculteurs aillent mieux Et là, on ne parle plus de rien. Mais quand est-ce qu'on revient au fond Moi, je suis quelqu'un attaché au fond des choses. Eh bien, vraiment que le débat de fond reparte. Et cet après-midi, François Fillon, ça va être le moyen de redonner les clés de l'ouverture d'une nouvelle campagne présidentielle. Alors, on sait que François Fillon ne veut pas revenir sur le non-cumul des mandats. Votre position sur Il a ce raison. sujet Il a raison. Vous êtes d'accord Parole donnée, parole tenue, comme l'histoire des 15 jours. Parole donnée, parole tenue, comme l'histoire de mise en examen. Je suis mis en examen, je ne suis pas candidat, je ne suis pas en examen. Je peux vous continuer. choisirez quoi, pour ce qui vous concerne, puisque vous êtes député Mais moi, maire je suis député. Mais je regrette, mais il faut aussi être légitime. Il y a une loi qui a été vous votée. Vous choisirez quel mandat je resterai député si les électeurs Donc vous me font allez, confiance. Vous allez vous représenter. Je me représente euh, aux l'initiative. Il y a 16 ans, je suis maire de ma commune avec un immense bonheur. Je fais plein de choses. Comme je disais ouais. tout à l'heure, ça m'a permis ouais. d'apprendre plein de choses. Ouais. Euh, J'aurais porté une intercommunalité. Eh bien, écoutez, c'est dommage parce qu'en quelque part, on va être un peu déraciné. Mmh. Mais c'est ainsi. Mais c'est la loi. Mais c'est D'accord. Mmh. Alexandre nous pose beaucoup de questions. Et il vous demande, est-ce que c'est toujours un danger pour un homme politique d'invoquer l'exemplarité, la probité, comme l'a fait François Fillon Est-ce que c'est risqué quand même Évidemment, parce que là encore sur des affaires d'il y a 10, 15 ou 20 ans, enfin des affaires, avec un petit, des petits guillemets, le fait de salarier ses enfants, sa femme, c'est toléré. Et c'est toléré à l'heure actuelle. Mais c'est les sommes qui ont, qui ont choqué. Oui, les, les sommes parce qu'elle est cumulée dans le temps. Personne mmh. n'osait dire qu'elle a travaillé depuis 30 ans. Si vous disiez la somme sur 30 ans, ça fait combien par mois Mais je comprends que la somme, elle soit reçue comme indécente par le chômeur, par celui qui est ouvrier, qui gagne 1200 euros. Et quand on jette cette somme en pâture, je le disais tout à l'heure, pour le cireur des chaussures de M. Morel à l'Élysée, ou pour le coiffeur du président de la République, toutes ces sommes-là sont insupportables. Donc, mais il faut de l'exemplarité, il faut de la moralité. Moi, je n'ai pas oublié les la, affaires Cahuzac. La morale publique a changé. La morale publique a changé. Et puis, il y a les réseaux sociaux, il y a, mmh. il y a Internet, il y a, il y a ces chaînes d'infos. La demande de transparence. L'exigence oui. totale de probité, c'est très difficile d'être engagé dans la vie publique. Vous la connaissez, Pénélope Fillon Je ne la connais pas. Très, non. très librement. J'ai serré oui. la main deux ou trois fois, mais je ne la connais pas. C'est une femme dont je peux vous dire simplement, pour l'avoir vue l'autre jour à la vie, discrète. Discrète. Touchée. Euh, extrêmement touché. J'ai vu quelques témoignages de ses amis. Ce n'est pas une femme qui se met en avant. D'ailleurs, on a essayé de la coincer dans cette fameuse émission de France 2. Elle a voulu dire, moi, je ne fais pas de la politique. C'était une vieille interview, hein, de oui, 1987. Oui, mais, hein. mais vous voyez bien, tout de suite. Euh, tout de 2007, suite, pardon. Qui datait de 2007, euh, dans un tableau ah, anglais. Ouais. Mais tout de suite, elle, c'est une femme <rire> tellement discrète, elle n'imagine pas de faire de la, la politique assise à côté de son mari au premier rang. Ce n'est pas son truc. 
Dernière question. Est-ce que vous êtes pour davantage de transparence dans la, dans la vie politique Écoutez, et la vie tout publique Tout à fait. Vous savez que nous, les, les parlementaires, mmh. on donne notre patrimoine à la Haute Autorité de Transparence de la vie Vous n'avez pas de, de gens de votre famille dans votre euh, entourage parlementaire Je vais tout vous dire. J'ai une fille qui a fait Sciences Po mmh. et que j'ai embauchée deux fois un mois et je me suis, en 2014 et je me suis retrouvé dans Mediapart. Alors qu'elle avait travaillé six mois au Parlement européen. Mmh. Deux fois un mois. On ne peut plus rien faire. Mmh. En écoute, c'est pratiquement des îles sales gueules. On n'a pas mmh. le droit de faire en sorte que nos enfants puissent à un moment faire un stage ou quelque chose. Ben, c'est ainsi. Si ce sont de nouvelles règles, on devra s'y plier. C'était les réponses en toute transparence, c'est le cas de le dire. Hein. On sait que maintenant, la fille de Philippe Vigie a fait Sciences Po. Euh, à vos questions, chers internautes, merci de votre fidélité. On vous retrouve sans faute demain. Merci Philippe Vigier. Merci.